हे गाय सुमित करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी जो भी आपकी नेक्स्ट एग्जामिनेशन है उसकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गणित के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में जो बेसिकली 2020 के पेपर के सॉल्यूशन की बात करेंगे इसके पेपर कोड जो रहने वाले हैं एट डबल कह सकते हैं कि आठ सौ बाईस एम डब्ल्यू पेपर का कोड है इसके हम लोग सॉल्यूशन को देखेंगे अगर इसके पूर्णांक की बात करें तो सत्तर मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे इसकी टाइमिंग आपकी तीन घंटे पंद्रह मिनट की टाइमिंग दी गई थी तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू के क्वेश्चन से हम लोग पेपर के सॉल्यूशन को डिटेल में सॉल्व करेंगे इसमें आपके पहले खंड है कि सभी आपके प्रश्न के उत्तर देने हैं और एक क्वेश्चन है उसके चार ऑप्शन दिए हैं जो आप भी आपके करेक्ट आंसर है उसके ऑप्शन को आपको टिक करना है कह सकते हैं तो पहला इसमें क क्वेश्चन है एक से पंद्रह तक की सम संख्याओं का समानांतर माध्य बताइए बेसिकली कह रहा है कि आपको मीन निकालना है तो आइए हम लोग एक से लेकर पंद्रह तक की सम संख्याओं को पहले हम लोग लिख लेते हैं इसको हम लोग बेसिकली कॉपी पे करने वाले हैं ये क्वेश्चन वन की बात करें एम टाइप का क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न कह सकते हैं एक से पंद्रह तक के एक से पंद्रह तक में सम संख्या कौन कौन से आ जाएंगे सम संख्या वो संख्या होते हैं जो आपके दो से कट जाए कह सकते हैं कि दो के टेबल में आ जाए तो दो हो गया चार हो गया छः हो गया आठ हो गया दस हो गया बारह हो गया और आपके चौदह हो गए और इसके बाहर अगर जाते हैं तो सोलह जाता है जो पंद्रह से ज़्यादा हो जाता है तो समानांतर मात्र की बात बोला जा रहा है मैं बेसिकली डिटेल में सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन पेपर को आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से तो दो प्लस चार प्लस छः प्लस आठ प्लस दस प्लस बारह प्लस चौदह होने वाला है अपॉन में आप काउंट करके इसको लिख लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो सेवन हो गया ये आपका प्लस करेंगे तो दो और आठ छः 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 बारह बारह आठ बीस दस तीस तीस और दो बयालीस बयालीस और आ, चौदह कह सकते हैं छप्पन होने वाला है अपॉन में सेवन सेवन से फिफ्टी सिक्स कट गया कह सकते हैं छप्पन कट गया आठ सातों आठ छप्पन आठ बार में कट गया तो समांतर माध्य जो आ गया आपका इसका आंसर एट आने वाला है ऑप्शन नंबर जो है दूसरा जो है सही होने वाला है बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके त्रिकोण मिति से इसमें बोला जा रहा है कि साइन ए बराबर चार बटा पाँच तो टेन ए का मान आपका क्या होगा यह बताना है तो इसके लिए हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू है साइन की वैल्यू दी गई है तो हम लोग एक ट्रैंगल बना लेते हैं इसमें आपका लंब ये हो गया आधार ये हो गया और आपका कर्ज जो हो गया ये हो गया तो इसमें आपका साइन ए की वैल्यू दिया है चार बटा पाँच दिया है तो आप जानते हैं कि फॉर्मूला होता है एल ए एल अपन में के 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 ए लम बटा कर्ड होता है साइन थीटा बराबर तो लंब आपका चार हो गया और आपका कर्ड जो हो गया पाँच हो गया तो यह बेसिकली आधार आपका तीन हो जाएगा कैसे हो जाएगा इसका एक पाथोग्रस परिमेय होता है उस परिमेय के हिसाब से अगर हम करें इसको ए बी और सी मान ले तो यहाँ से ए सी का स्क्वायर जो होता है ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होता है तो यहाँ से बी सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर तो यहाँ से आपका ए सी का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्सटीन इक्वल टू नाइन आ गया बी सी स्क्वायर इक्वल टू नाइन तो बी सी बराबर आपका थ्री सेंटीमीटर हो गया तो यहाँ से आपका बी सी की वैल्यू तीन सेंटीमीटर आ गई देन इसके बाद आपको टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है या टेन ए की वैल्यू निकालनी है तो टेन ए बराबर होता है लंब बटा आधार तो लंब आपका चार हो गया अपॉन में आधार तीन हो गया तो चार बटा तीन इसका आंसर आ रहा है हम लोग डिटेल में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो चार बटा आ गया अगर मेरी ऑफलाइन उफ, क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस की लिंक कह सकते हैं कॉल करके आप बात कर सकते हैं उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं कॉल है व्हाट्सएप करके नेक्स्ट इसमें आपका ग वाला क्वेश्चन यदि समीकरण दो एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो की मूल बराबर है तो सी का मान ज्ञात कीजिए मूल बराबर है तो फॉर्मूला होता है डी बराबर जीरो कह सकते हैं कह सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू फोर ए सी होता है फॉर्मूला या कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो बेसिकली इसको हम लोग लिख सकते हैं तो हम लोग देख लेते हो जो समीकरण दिया हुआ मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ ग वाला होने वाला है कह सकते हैं कि तीसरे नंबर की बात की जा रही है दो एक्स स्क्वायर माइनस है तो यहाँ से बी की वैल्यू माइनस हो गया बेसिकली हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर कर सकते हैं ए सी स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से तुलना कर दे रहे हैं तो बी की वैल्यू आठ आ गई और आपकी सी की वैल्यू सी ही रहेगी ए की वैल्यू आपकी दो आ गई फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो होने वाला तो बी स्क्वायर एट का स्क्वायर सिक्सटी हो गया कह सकते हैं वर्ग चौंसठ हो गया माइनस चार गुड़े 
ए की वैल्यू आपकी दो है और सी की वैल्यू सी इक्वल टू जीरो तो चौसठ माइनस आठ सी बराबर जीरो तो आठ सी बराबर चौसठ तो यहाँ से सी बराबर कह सकते हैं चौसठ बटा आठ और सी बराबर आ गया आपका आठ तो सी की वैल्यू जो आ रही है आपकी आठ आ रही है तो इसको ऑप्शन देखिए लास्ट वाला जो है इसमें करेक्ट है जिस बच्चे का पेपर है उसने सिक्स लगा कर आया जो बिल्कुल गलत है नेक्स्ट आते हैं आपका ग वाले क्वेश्चन पे घ वाले पे इसमें बोला जा रहा है कि बिंदुओं माइनस दो कॉमत छः और माइनस दो कॉमत दस को मिलाने वाले रेखाखंड की माध्य बिंदु के निर्देशांक बोला जा रहा है तो बेसिकली बोला जा रहा है घ वाले क्वेश्चन में कि यहाँ पे एक पॉइंट है बिंदु है और दूसरा बिंदु यहाँ पे अगर इसको ए मान लेते इसको बी मान लेते हैं इसकी जो आपके पॉइंट दी है माइनस दो कॉमा छः दिया है और इसका जो पॉइंट माइनस दो कॉमा दस दिया हुआ है कह सकते हैं तो आपको इस बिंदु का माध्य जो है सपोज कीजिए कि मैं सीन लेट कर लेता हूँ तो इसकी एक्स और वाई की वैल्यू आपको बतानी है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स बराबर हो जाएगा आपका कह सकते हैं माइनस दो प्लस माइनस दो अपॉन में दो हो जाएगा और वाई बराबर हो जाएगा छः प्लस दस बटा दो हो जाएगा इन दोनों को प्लस करके दो से डिवाइड कर दीजिए भाग दे दीजिए तो यहाँ से माइनस चार बटा दो हो गया और यहाँ से एक्स की वैल्यू इतनी आ गई तो एक्स बराबर माइनस दो हो गया और कह सकते हैं कि यहाँ से वाई बराबर हो गया आपका सिक्सटीन बाई टू तो एट आ गया वाई की वैल्यू आपकी एट आ गई तो जो बिंदु आ रहे हैं आपके बेसिकली माइनस दो कॉम आठ आ रहा है तो ये हम लोग मिला लेते हैं क्वेश्चन की आंसर को तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थ्री देख रहे हैं माइनस दो कॉम आठ जो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है ऑप्शन नंबर तीसरा घ क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट इसमें आता है आपका पाँचवा नंबर एम में आकृति में यदि टी T और P तथा T Q जो है केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि आपका पी ओ क्यू पी ओ क्यू जो है 110 डिग्री बना रहा है तो आपको पूछा जा रहा है कि पी टी क्यू कितना बनाएगा मतलब इस एंगल की बात की जा रही मैं इसको एक्सलेट कर ले रहा हूँ माना कि जो आपका एंगल होगा T जो कोड होगा वो एक्स बना रहा है तो आप जानते हैं कि अगर आपके एक वृत्र पर जो है आपके स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो वो आपके केंद्र से जो है वो आपके 90 डिग्री का कोड बनाती है कह सकते हैं कि लंबौत होती है तो ये 90 डिग्री हो गया और ये आपके 90 डिग्री हो गए इसको एक्स मान लीजिए बेसिकली आप देख रहे हो वन टू थ्री फोर इसमें आपके चार एंगल दिए गए हैं तो चार एंगल का जो सम होता है तीन डिग्री के बराबर होता है तो यहाँ से एक्स प्लस नब्बे प्लस नब्बे प्लस एक बराबर 360 आप लिख ही सकते हैं यहाँ से 110 प्लस आपका ये हो गया 180 और 180 प्लस आपका 110 हो गया कह सकते हैं कि 290 हो गया 290 सौ नब्बे इक्वल टू तीन हो गया यहाँ से तो x बराबर हो गया 360 सौ साठ माइनस दो तो जो x की वैल्यू आ रही है वो आपके 70 आएगी तो x का मान जो आएगा 70 आएगा तो ऑप्शन बी जो है इसमें आपका करेक्ट होने वाला सही होने वाला उत्तर इसमें बेसिकली आपको करना कुछ भी नहीं था आपको नॉलेज होनी चाहिए कि जो परस्पर रेखाएँ स्पर्श रेखा खींची जाती किसी वृत्त से वो आपके केंद्र से जो है इस पर आपका लंबौत रहती है परपेंडिकुलर रहता है और उसका जो कोड रहता है नब्बे डिग्री का बनता है और चार भुजाओं का जो सम होता है एंगल का कोड का वो 360 के बराबर होता है नेक्स्ट इसमें आता है आपका छः नंबर इसमें बोला जा रहा है कि एक लंब वृत्ति बेलन के आधार का क्षेत्रफल नौ पाए सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसके आधार का व्यास क्या होगा बेसिकली डायमीटर पूछे जा रहे हैं तो इसके लिए मैं यहीं पर बेसिकली सॉल्व कर देता हूँ इस क्वेश्चन को आपका बोला जा रहा है कि एक लंब वृत्ति बेलन है कह सकते हैं बेलन का बोला जा रहा है कि आपका जो नीचे वाला आधार वाला भाग है वे जो है आधार का जो है बेसिकली आधार जो होगा वो सर्कुलर होगा सर्कल होगा कह सकते हैं कि वृत्र के फॉर्म में होगा तो उसका जो एरिया होता है आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू नाइन पाई दिया है तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल होने वाला आर स्क्वायर इक्वल टू नौ आने वाला है तो आर की वैल्यू तीन आने वाली तीन सेंटीमीटर कह सकते हैं इसको आपका रूट में हो जाएगा जब आर बराबर लिखेंगे तो रूट में नाइन हो जाएगा रूट में नाइन का जब आप वर्ग मूल निकालेंगे तो तीन आता है आर की वैल्यू तीन आएगी अब उसके व्यास की बात की जा रही है तो आप जानते हैं कि जो व्यास होता है आपका व्यास जो होता है वो आपके दो गुना होता है उसके रेडियस के दो गुना होता है तो टू आर होता है तो टू इंटू आर की वैल्यू थ्री है तो ये आपके सिक्स सेंटीमीटर आने वाला है बेसिकली तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट होने वाला है मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को एक लंबी वेलन के आधार का जो क्षेत्रफल दिया है उसके आधार के क्षेत्रफल की बात की जा रही है तो उसका जो आधार हो जाएगा वह आपको वृत्ताकार हो जाएगा तो वृत्ताकार का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर नौ पाई पाई से पाई कट गया आर स्क्वायर इक्वल टू नौ तो आर बराबर तीन सेंटीमीटर आगे आर आ तो उसका व्यास आप बता सकते हैं व्यास जस्ट आपका डबल होता है तो दो गुना हो गया उसकी आपकी 
रेडियस के कह सकते हैं कि त्रिज्या के दो गुना अनु होता है तो ऑप्शन जो है डी करेक्ट है सेक्शन बी के सॉल्यूशन को मैं अपलोड कर दूंगा जल्द ही उसको आप प्लेलिस्ट में आके चेकआउट कर लीजिएगा साथ ही साथ जो भी आपकी यूपी बोर्ड के पेपर हो रहे हैं उसके सॉल्यूशन आप मेरे चैनल पे चेकआउट करते रहिएगा बेसिकली मैं अपलोड करता रहता हूँ अगर आप सेंट्रल हिंदू स्कूल बेचू के द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया जाता है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए बेसिकली ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई और साथ ही साथ ऑनलाइन में भी कुछ वीडियो अपलोड कर दिया है उसको आप मेरे लिस्ट में आके चेकआउट कर सकते हैं धन्यवाद मित्रों जय हिंद जय भारत